神经病的思维过往斗地玩家，欢迎来到班机游戏视频战地五。这一次的地图是硫磺岛战役，也不知道怎么回事，自从战地五上线了太平洋战争，就再也没有玩过其他地图。很多人说想看战斗机叱咤太平洋上空，这不，我现在开的就是战斗机，小日本的零式二一型战斗机，一号武器十四挺二十毫米火炮，二号武器十四挺二十毫米高爆火炮，这玩意儿有喷溅伤害，掳人头非常爽。三号是战地修复，四号是一枚八百四十二磅通用炸。但其实呀，我开飞机菜得一匹，经常被人追着打。不过飞机这玩意儿本身就是处于武器链的顶端，并且开飞机是件很无聊的事情，基本就是一直做重复的事情。出门扣弹，回家补给；出门扣弹，回家补给。三点一线，索然无味。唯一爽的就是投弹后带来满屏的人头。你在一局中能不能成为飞机不死大佬，很大程度上是由敌人较不较真决定的。比如有没有敌机咬你，有没有地面刺拳骚扰你，最怕遇到什么呢？对面飞机已经。几十杀零死亡了，但我们这边愣是没人针对他。遇到这样的局面，我基本就退了。不怕对面有飞机大佬，就怕没有人针对飞机大佬。虽然说刺犬被消了，但两三个步兵扛着刺犬对付飞机，飞机也是吃不消的。这一局就是这样的局面呀！我杀了七十二个人头，也就死了两次，没人针对我，那就别怪我了。开战斗机一般的套路都是飞高俯冲找人头，用四挺二十毫米高爆火炮先扫射一波，然后投弹扫人。哇，差点挂掉！我这就是被敌人的刺拳给揍了。我的投弹水准呀，实在是垃圾。A 点刚刚被占，也就意味着这片区域啊有大量步兵，赶紧来一波。哔哔哔哔，四个人头，就问你爽不爽？再来一波，高爆火炮先扫。哎，三个人头，头弹，又两个，哈哈哈哈坐在武器链的顶端，果然高人一等。这一代战地标记功能有点弱，如果没有队友的信号弹呀。视力不好的可能很难看到敌人，怎么办？飞机开第一人称，地上有稍微亮一点的点就是步兵。发现一辆谢尔曼。飞机的人都经常说，一波俯冲如果没有炸到人，或者就炸死了一个人，就等于亏了。因为一次呀，只有一颗炸弹，俯冲时间又长，不炸死两个以上就是白干。对面有高射炮，悠着点。眼里藏人，我来啦！啊！四个人头后被四十毫米防空炮给锤了，再来，起。美军又往前推进了，现在会有很多步兵聚集在低洼之处，这正是飞机收割人头的大好时机
又被防空炮给锤了。应该是我炸了他五次，他下定决心要复仇。好了好了，游戏结束，最终七十二杀二死亡，装逼成功。